హలో ఎవ్రీవన్ ఈ వీడియోలో నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోతున్నటువంటి పోయం క్లాస్ ఎలెవెన్ ఎన్సీఆర్టి టెక్స్ట్ బుక్ అయినటువంటి హార్న్ బిల్ నుంచి ఫస్ట్ పోయం ఆ ఫోటోగ్రాఫ్ ఈ యొక్క పోయంలో అంటే ఈ యొక్క వీడియోలో మనం చూడబోయేటువంటి అంశాలు ఏంటి అంటే అబౌట్ ద పోయట్ మీనింగ్ లైన్ బై లైన్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఆఫ్ ద పోయం అండ్ పొయిటిక్ డివైస్ ని పొయిటిక్ డివైసెస్ ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను ఈ యొక్క పోయం ఆ ఫోటోగ్రాఫ్ ని రచించినటువంటి వారు ఎవరు అంటే షిర్లే టౌల్స్ అని అనమాట ఈమె ఇంగ్లాండ్ లో జన్మించారు చాలా పోయి పోయమ్స్ ని ఇంగ్లీష్ లో రచించినటువంటి గొప్ప రై గొప్ప పోయటెస్ అనమాట ఈ పోయం లో మనకి పోయటెస్ దేని గురించి చెప్తారు అంటే షీ రీకాల్స్ హర్ మదర్ అండ్ మెమరీస్ రిలేటెడ్ టు హర్ అనమాట ఆమె మదర్ ని గుర్తు చేసుకుంటూ తన మదర్ కి సంబంధించినటువంటి మెమరీస్ ని గురించి మనకి చెప్పడం జరుగుతుంది అయితే ఇక్కడ ఫోటోగ్రాఫ్ అని ఎందుకు టైటిల్ పెట్టారు అంటే ఫస్ట్ మనకి స్టాన్సాలో మొత్తం అంతా పోయం అంతా కూడా ఒక ఫోటోగ్రాఫ్ ని చూస్తూ అంటే ఫోటోగ్రాఫ్ ని డిస్క్రైబ్ చేస్తూ ఉంటుంది అనమాట లెటర్ సి ద ఫస్ట్ స్టాన్సా ద కార్డ్ బోర్డ్ షోస్ మీ హౌ ఇట్ వాజ్ వెన్ ద టూ గర్ల్ కజన్స్ వెన్ ప్యాబ్లీ ద కార్డ్ బోర్డ్ షోస్ మీ హౌ ఇట్ వాజ్ వెన్ ద టూ గర్ల్ కజన్స్ వెన్ ప్యాబ్లింగ్ each one holding one of my mother's hands and she the big girl some 12 years or so i think ikkada manki first stanza darku vachadaki vaallu teeskunna 20 photograph gurinchi cheptunnaru anamata ikkada manki first maniki chuste cardboard ani use chesaru instead of photograph enduku ala use chesaru ante ante ippudu ante photograph annangaani ledha photo annangaani manki endante cell phone lo teeskodam alavata ayipindi vaatini print cheyinchadam anetondidi in a rare rare conditions lo మనం చేస్తున్నాం కదా కానీ ఒకప్పుడు ఏంటి అంటే ఫోటోగ్రాఫ్ తీసుకున్న తర్వాత దాన్ని చక్కగా ఒక మంచి స్టిఫ్ గా ఉన్నటువంటి కార్డ్ బోర్డ్ షీట్ మీద అతికించి పెట్టేవారు కదా సో అలాగ ఉన్నటువంటి ఫోటోగ్రాఫ్ అనమాట అది ఏం చూపిస్తుంది హౌ ఇట్ వర్స్ అప్పుడు టూ గర్ల్ కజన్స్ వెన్ ప్యాడ్లింగ్ ప్యాడ్లింగ్ అంటే ఏంటి వాక్ విత్ వాక్ విత్ బేర్ ఫీట్ ఇన్ షాలో వాటర్స్ అనమాట ప్యాడ్లింగ్ అంటే ఎలాగా ఈచ్ వన్ హోల్డింగ్ వన్ ఆఫ్ మై అంటే వీళ్ళు బీచ్ కి వెళ్ళినప్పుడు బీచ్ కి వెళ్ళినప్పుడు ఏంటి అంటే ఎలా వెళ్ళారు ఎవరు వెళ్ళారు అంటే బిగ్ గర్ల్ బిగ్ గర్ల్ ఎవరు అంటే పోయటస్ మదర్ అనమాట మై మదర్స్ హ్యాండ్స్ టూ గర్ల్ కజన్స్ మా మమ్మీ హ్యాండ్స్ మా యొక్క మదర్ హ్యాండ్స్ ని పట్టుకున్నారు ఎవరు ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్క చేతిని పట్టుకుని ఉన్నారు అండ్ షీ ద బిగ్ గర్ల్ అందులో ఏంటి ఆ ఫోటోగ్రాఫ్ లో మిగిలినటువంటి ఇద్దరు పిల్లల కంటే ఇద్దరు గర్ల్స్ ఇద్దరు కజిన్స్ కంటే కూడా మా మమ్మీ పెద్దలు అండ్ ఎంత ఎంత ఏజ్ ఉంటుంది ఆమెకి సమ్ ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ ఆర్ సో ఆమె మేబీ ఆ ఫోటోగ్రాఫ్ తీసుకునే టైం కి మా మదర్ కి ఏదన్నా ఒక ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ గానో అలా అప్రాక్సిమేట్ గా ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ ఉండొచ్చు మా మదర్ కి అయితే ఈమె పెద్ద ఆమె మిగిలినటువంటి ఇద్దరు కజిన్స్ ఏంటంటే ఒక్కొక్క ఈమె మధ్యలో నుంచున్నారు వాళ్ళిద్దరూ చెరుకో చేయి పట్టుకుని నుంచున్నారు అనమాట అది ఫోటోగ్రాఫ్ ముగ్గురు పిల్లలు ఉన్నటువంటి ఒక ఫోటోగ్రాఫ్ గురించి చెప్తున్నారు దాంట్లో మధ్యలో నుంచున్నటువంటి ఆమె ఎవరు అంటే ఈ పోయటెస్ మదర్ ఉన్నారనమాట ఆవిడే పెద్దది ఆల్ త్రీ స్టూడ్ స్టిల్ టు స్మైల్ త్రూ దేర్ హ్యాండ్ అట్ ది అంకుల్ విత్ ద క్యామర్ అయితే వీళ్ళు వీళ్ళ అంకుల్ కూడా అంటే మేబీ ఇంకా బ్యాక్గ్రౌండ్ మనకి తెలియదు ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి దాని ప్రకారం ఏంటి అంటే వాళ్ళ అంకుల్ ఫోటోగ్రాఫ్ తీస్తున్నారట వీళ్ళు ఎలా ఉంచు ఎలా నుంచినారు త్రీ త్రీ అంటే ఎవరు ఈ త్రీ మెంబర్స్ ఎవరు పోయటెస్ మదర్ అండ్ ఆమె కజిన్స్ ఇద్దరు అనమాట వాళ్ళు స్టూడ్ స్టిల్ అంటే ఇప్పుడంటే రకరకాల పోజెస్ లో ఫోటోలు తీసుకుంటున్నారు కానీ ఒకప్పుడు ఫోటోగ్రాఫ్ అంటే ఏంటి అంటే ఒక ఫిక్స్డ్ పోర్ట్రేట్ స్మైల్ తోటి అలా నిలబడి కదలకుండా నిలబడి తీసుకునేవారు అనమాట స్ట్రైట్ కార్డ్ లో సో వాళ్ళు ఆ ఫ్రీజ్ అయిపోయారు అలా నవ్వుతూ అలా ఒక పోజ్ పెట్టుకుని అదే పోజ్ లో ఫ్రీజ్ అయిపోయారు అండ్ నవ్వుతున్నారు ఎలా నవ్వుతున్నారు త్రూ దేర్ హెయిర్ ఎందుకు త్రూ దేర్ హెయిర్ అని ఇచ్చారు అని అంటే ఇక్కడ మనకి పిక్చర్ లో చూపించినటువంటి విధంగా మనం బీచ్ కి వెళ్ళినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది ఆ గాలి వస్తూ ఉంటే మన హెయిర్ వచ్చి మన మొహం మీద ఇట్లా పడిపోతూ ఉంటుంది కదా ఆ యొక్క హెయిర్ నుంచి ఆ స్ట్రాండ్స్ ఆఫ్ హెయిర్ మధ్యలో నుంచి నవ్వుతూ స్టుడ్ స్టిల్ అలాగే కదలకుండా నించున్నారట వెన్ అంకుల్ వన్ సో టేకింగ్ ద పిక్ అనమాట ఆ స్వీట్ ఫీస్ మై మదర్స్ 
that was before i was born i was born aithe ikkada vaalla mother yokka aa photograph lo vaalla mother ela unnaru ane tvandi describe chestunnaru ela unnaru anta ma mother ki inta sweet face undo eppudu adi before i was born nen puttaka mundu amiki 12 years age untundani already maniki chepparu kada aithe ikkada enti ante 12 years ante బాధ్యతలు లైక్ చిన్న పిల్లలు కదా వాళ్ళు ఇంకా వాళ్ళు ఇంకా లైఫ్ అంటే పూర్తిగా ఏంటో తెలీదు రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఏమీ ఉండవు జాలీ లైఫ్ ఉంటుంది అప్పుడు ఏంటి మొహంలో ఒక ప్రశాంతత ఒక ఆనందం ఉంటుంది సో మా మమ్మీ అంత స్వీట్ ఫేస్ తోటి స్వీట్ ఫేస్ తోటి ఉంది ఆ ఫోటోగ్రాఫ్ లో అని అంటున్నారు అనమాట అండ్ ది సి విచ్ అపియర్స్ టు హ్యావ్ చేంజ్ లెస్ వాన్స్ దేర్ టెరిబ్లీ ట్రాన్సియంట్ ఫీట్ ఈ లైన్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట దీంట్లో ఉన్నటువంటి వన్ ఆఫ్ ద థీమ్స్ ని తెలియజేస్తూ ఉంటుంది అయితే ఇక్కడ ఏంటంటే బ్యాక్గ్రౌండ్ టు దట్ ఫోటోగ్రాఫ్ అంటే ఇక్కడ పిక్చర్ లో చూపిస్తున్నటువంటి గర్ల్స్ ఏ వీళ్ళ కజిన్స్ అని ఈమె పోయటర్స్ మదర్ అని నేను చెప్పట్లేదు కానీ ఇలా తీయించుకున్నటువంటి ఫోటోగ్రాఫ్ లో ఈమె బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఏమున్నది సి ఉంది ఓకే బ్యాక్గ్రౌండ్ సముద్రం ఉంది వెనకాల సముద్రం ఉంది అదర వాళ్ళు నిలబడి తీయించుకున్నటువంటి ఫోటోగ్రాఫ్ అన్నమాట అయితే ఈ యొక్క ఫోటోగ్రాఫ్ ని మనం అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఆ సీ ఎలా ఉంది విచ్ అపియర్స్ టు హ్యావ్ లెస్ చేంజ్ అయితే దాంట్లో చేంజెస్ ఏమీ రాలేదు అండ్ ఏదైతే సీ వాటర్స్ లో దే వాష్ దేర్ టెరిబ్లీ ట్రాన్సియంట్ ఫీ చాలా ఇంపార్టెంట్ లైన్ ఇక్కడ ఇది మనకి అండ్ ఏంటంటే జనరల్ గా మనం బీచ్కి వెళ్ళినప్పుడు యూ ఆల్ మైట్ హ్యావ్ అన్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆఫ్ గోయింగ్ టు బీచ్ కదా అక్కడ ఏమవుతుంది మనం ఎంత వాష్ చేసుకున్నా మళ్ళీ పైకి వచ్చేటప్పటికి పైన అంత మనకి ఆ ఇసుక అనేది అంటుకుపోతూ ఉంటుంది కదా ఇక్కడ ఏంటంటే మనం సూపర్ఫిషియల్ మీనింగ్ అనేది ఫస్ట్ చూద్దాము తర్వాత ఆ డీప్ గా ఏం చెప్పారు పోయేటస్ అనేది మనం తర్వాత చూద్దాము అయితే ఇక్కడ ఏంటి అంటే ఇసుక అంటుకుపోయినటువంటి కాళ్ళు వెళ్ళి కడుక్కుంటారు కదా ఇట్స్ క్వైట్ కామన్ కదా ఆ వచ్చేటువంటి కెరటాల్లో మళ్ళీ ఆ వాటర్ దగ్గరికి వెళ్ళి మళ్ళీ కడుక్కుంటారు కదా అలాగా ఏదైతే సీ వాటర్ వాళ్ళ యొక్క వాళ్ళ యొక్క టెరిబ్లీ ఇసుకతో నిండి ఉన్నటువంటి కాళ్ళని కడిగిందో ఆ సీ వాటర్ మాత్రం ఆ సీ మాత్రం ఎలా ఉంది చేంజ్ అసలు చేంజ్ చేయలేదు అంటే ఏంటి అంటే ఇక్కడ అప్పటికి పోయేటస్ మదర్ కి అప్పటికి ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ ఆమె పెద్దదైపోయింది ఆ తర్వాత పెళ్ళి అయిపోయింది పెళ్ళి అయిన తర్వాత పోయేటస్ పుట్టారు పోయేటస్ పుట్టి పోయిట్రీ రాసేటువంటి స్టేజ్ కి వచ్చారంటే వీ కెన్ అండర్స్టాండ్ మేబీ ఆమె యొక్క ఏజ్ ఏ ఫార్టీ ప్లస్ ఎంత అయిపోయి ఉంటుంది తర్వాత ఏం జరిగింది అంటే మనం హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఏదో ఒక రోజు చనిపోతాం మనం రైట్ చనిపోయి కూడా ఉండొచ్చు అంటే తర్వాత ఏం జరిగిందో మనం తర్వాత స్టాన్జర్ చూసుకుందాం అని మనుషుల్లో లైఫ్ వచ్చేటప్పటికి ఏంటి అంటే మన ఫీట్ మనలో ఇన్ని చేంజెస్ వస్తాయి మనలో ఫిజికల్ గా గానీ మెంటల్ గా గానీ మనిషిలో ఇన్ని చేంజెస్ వస్తాయి తర్వాత మనం చనిపోతాం కానీ ఏదైతే బ్యాక్గ్రౌండ్ సీ ఉందో అది మాత్రం అలాగే ఉంది అది మాత్రం ఏమి నేను ఇప్పుడు ఒకవేళ విజిట్ చేసినా సరే ఆ సీ వాటర్స్ లో అలాగే ఉంటదేమో కదా అంతే కదా దాంట్లో చేంజ్ ఏమి ఉంటది నేచర్ నెవర్ చేంజెస్ అదే ఇక్కడ చెప్తున్నారు అనమాట ఇది ఇది మనకి ఏంటంటే ఏ నీళ్ళు అయితే ఏ సముద్రం అయితే వాళ్ళ కాళ్ళ వాళ్ళ కాళ్ళని కడిగిందో ఆ ఫీట్ ని ఆ సముద్రం మారలేదు వెరీ వెన్ ఇట్ ఈస్ కమింగ్ టు పోయటిస్ మదర్ ఏంటి ఆమె ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ ఏజ్ ఉన్నప్పుడు ఆ ఫోటోగ్రాఫ్ తీసుకున్నారు తర్వాత ఎదిగిపోయారు పెళ్లి అయిపోయింది పిల్లలు పుట్టారు తర్వాత చనిపోయి కూడా ఉంటారు ఆవిడ రైట్ అయితే ఇంత చేంజ్ వచ్చింది అనమాట అయితే ఇక్కడ మనకి ఏంటి అంటే థీమ్ ఏంటి అంటే ఇటర్నిటీ ఆఫ్ నేచర్ అనమాట ఇక్కడ ఇక్కడ చెప్పినటువంటిది ఏంటంటే యాక్చువల్ గా నేచర్ కి నేచర్ ఈస్ పర్మనెంట్ ఇక్కడ ట్రాన్సియంట్ అన్నారు చూడండి ట్రాన్సియంట్ అంటే ఏంటి షార్ట్ లివ్ షార్ట్ లివ్ ఇమోర్టల్ ఫీట్ ఎవరైతే మరణం ఉన్నటువంటి ఫీట్ ని కడిగిందో ఆ ఫీ మాత్రం ఏమాత్రం చేంజ్ అవ్వలేదు అది అలాగే ఉంది అంటే ఇక్కడ నేచర్ యొక్క పర్మనెన్స్ ని మనిషి జీవితం యొక్క మనిషి జీవితం అంటే ఒక షార్ట్ లిఫ్ అనేటువంటి విషయాన్ని మనకి ఇక్కడ టెంపరీ అనేటువంటి విషయాన్ని తెలియజేస్తున్నాం అనమాట సమ్ ట్వంటీ థర్టీ ఇయర్స్ లీటర్ షుడ్ లాఫ్ ఎట్ ద స్నాప్ షాట్ స్నాప్ షాట్ అంటే ఏంటి పిక్చర్ అనమాట ఫోటోగ్రాఫ్ అయితే ఇక్కడ ఏమి ఏమంటున్నారు అంటే మా మదర్ ఆ ఫోటో తీయించుకున్నప్పటికీ ఆమె ఏజ్ ట్వెల్వ్ ఆ తర్వాత మేబీ ఒక థర్టీ ఇయర్స్ తర్వాత ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ ఇయర్స్ తర్వాత ఆవిడ ఇయర్స్ తర్వాత ఆవిడ 
నవ్వుతూ అంటే అప్పటికి ఆమె ఏజ్ ఫార్టీ ప్లస్ వచ్చేసారు అప్పటికి ఏంటి అంటే ఆమె ఆ ఫోటోగ్రాఫర్ని చూసి నవ్వుకోవడం ఈమెకి తెలుసు అనమాట అది ఒక మెమరీ ఈమెకి ఏమని ఏమని మాట్లాడుతూ ఆ ఫోటోగ్రాఫర్ని చూసి నవ్వుకున్నారు అంటే ఇట్స్ క్వైట్ కామన్ కదా ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తామో ఈరోజు మనం తీయించుకున్నటువంటి ఫోటోలో మనం వేసుకున్న డ్రెస్ కానీ మన మన యొక్క హెయిర్ స్టైల్ ఏదైనా సరే ద వే దట్ వీ స్టాండ్ అండ్ ఆల్ ఇప్పటికి అది ట్రెండీగా కనిపించి బాగున్నట్టు ఉంటుంది ఆ తర్వాత మీ అదే ఫోటోగ్రాఫ్ని మీరు ఒక ట్వంటీ ఇయర్స్ తర్వాత టెన్ ఇయర్స్ తర్వాత చూడండి ఎంత నవ్వుకుంటామో మనం ఏంటి ఇది నేను ఇలా డ్రెస్ అప్ అయ్యాను ఇలా హెయిర్ కూమ్ చేసుకున్నాను ఏంటి అని నవ్వుకుంటాం ఇట్స్ క్వైట్ కామన్ కదా అదే ఇక్కడ కూడా జరిగిందనమాట ఒక ట్వంటీ థర్టీ ఇయర్స్ తర్వాత ఆ స్నాప్ షాట్ని చూసుకుంటూ మా మదర్ నవ్వుకునేది ఏమని చెప్పేవారు ఎందుకు నవ్వుకునేవారు ఏమని చెప్పేవారు అంటే సి బెట్టి అండ్ డాలీ బెట్టి అండ్ డాలీ అంటే ఎవరు ఒక్కొక్కసారి మనకి ఎక్స్ట్రాక్ట్స్లో క్వశ్చన్స్ అడుగుతారనమాట బెట్టి అండ్ డాలీ అంటే ఎవరు అంటే ఫస్ట్ స్టాన్సాలో ఫోటోగ్రాఫ్లో ఉన్నటువంటి ఆమె చెప్పారు కదా మా మదర్ బిగ్ గర్ల్ మా మా మదర్ దగ్గరకు వచ్చినప్పటికి ఆమె పెద్దది ఇంకో ఇద్దరు కజిన్స్ ఉన్నారని చెప్పారు కదా ఫోటోగ్రాఫ్లో ఆ ఇద్దరు కజిన్స్ ఎవరు అంటే బెట్టి అండ్ డాలీ అనమాట అంటే పోయటస్ మదర్ యొక్క కజిన్స్ పేర్లు ఏంటి అంటే బెట్టి అండ్ డాలీ సి బెట్టి అండ్ డాలీ వాళ్ళిద్దరినీ చూడు షీడ్ సే అండ్ లుక్ హౌ ది డ్రెస్టర్స్ ఫర్ ది ఫర్ ద బీచ్ ఏ చూడు మమ్మల్ని బీచ్కి ఎలా రెడీ చేశారో అండ్ మేబీ వాళ్ళు వాళ్ళు ఆ ఫార్టీ ఇయర్స్ క్రితం ఒక థర్టీ ఇయర్స్ క్రితం వేసుకున్నటువంటి బీచ్ డ్రెస్సింగ్ స్టైల్కి ఆ తర్వాత వచ్చినటువంటి స్టైల్కి ఎంతో డిఫరెన్స్ ఉండి ఉండొచ్చు వాళ్ళకి అది ఇప్పుడు మనకి ఎలా కనిపిస్తుంది ఫన్నీగా అనిపిస్తుంది ఓకే అయితే అంటే అది ఒకటి ఇంకొకటి ఏంటంటే మేము ఎంత పెద్దవాళ్ళం అయిపోయామో ఆ నవ్వు చూడి మనకి ఇది క్వైట్ కామన్ కదా ఎవ్రీ ఫోటోగ్రాఫ్ హ్యాజ్ అ మెమరీ మన ఆ ఫోటోగ్రాఫర్ని చూడంగానే మనకు ఆ రోజు జరిగిన అన్ని విజువ విజన్లోకి వచ్చేస్తాయి ఇమేజ్ ఫామ్ అయిపోతుంది కదా రైట్ ఆర్ నాట్ మీరు ఒకసారి చూసుకోండి ఏ ఫోటోగ్రాఫర్ని చూసినా ఆ రోజు ఇలా జరిగింది ఏ అప్పుడు నేను ఇలా చేశాను వాళ్ళు వచ్చారు వీళ్ళు వచ్చారు ఈ ఇన్సిడెంట్ జరిగింది అనేది మనకి ఆ మెమరీ అనమై మెమరీలోకి అంటే లైక్ మనకి ఆ ఇమేజ్ అనేటువంటిది వస్తుంది అనమాట మనం విజువలైజ్ చేసుకుంటాం దాన్ని అలా ఇక్కడ ఏంటి అంటే మా ఫోటోగ్రాఫర్ని చూస్తూ చూడు మమ్మల్ని ఎలా రెడీ చేశారో బీచ్కి అని చెప్పేసి నవ్వుకున్నారనమాట ద సీ హాలిడే వాజ్ హర్ పాస్ట్ మైన్ ఈజ్ హర్ లాఫ్ట్ అయితే యాక్చువల్గా ఆమె ఆ రోజు స్పెండ్ చేసినటువంటి బీచ్ దగ్గర స్పెండ్ చేసినటువంటి ఆ హాలిడే అనేటువంటిది మా మదర్కి పాస్ట్ మా మదర్కి గతించిపోయినటువంటి కాలంలో జరిగినటువంటిది మా మదర్ యొక్క నవ్వు నాకు పాస్ట్ అంటే మీ కెన్ అండర్స్టాండ్ హియర్ నేను మీకు ఇక్కడ చెప్పాను కదా ట్రాన్సియంట్ ఫీట్ అన్న చోట ట్రాన్సియంట్ ఫీట్ అంటే ఏమని చెప్పాను మనిషి షార్ట్ లిఫ్డ్ ఇక్కడ ఏమెక్కి పెళ్ళైపోవడం అది లైక్ పిల్లలు పుట్టడం అండ్ ఆమె మరణించడం కూడా జరిగిపోయింది ఇక్కడ సో ఇక్కడ అదే ఇక్కడ చెప్పారు ఆ సీ ఏదైతే ఉన్నదో ఆ వాళ్ళ యొక్క ఫీట్ని వాష్ చేసినటువంటి సీ ఏదైతే ఉందో అదైతే చేంజ్ అవ్వలేదు మదర్ మాత్రం ఎదిగారు చనిపోయారు కూడా ఆమె యొక్క లాఫ్టర్ నాకు పాస్ట్ బోత్ రాయ్ విత్ ద లేబర్డ్ ఈజ్ ఆఫ్ ఈజ్ ఆఫ్ లాస్ బోత్ రాయ్ రాయ్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ డిసప్పాయింట్మెంట్ అనమాట ఇద్దరు కూడా విత్ లేబర్డ్ ఈజ్ చాలా వాళ్ళ యొక్క లాస్కి అంటే యాక్చువల్గా ఏం జరుగుతుందంటే మదర్ డిసప్పాయింట్ అయ్యారు ఎందుకు అంటే ఆమె యొక్క సీ హాలిడే ఆమెకి పాస్ట్ అయిపోయింది కాబట్టి వెన్ ఇట్ ఈస్ కమింగ్ టు పోయటస్ డిసప్పాయింట్ అయ్యారు ఎందుకంటే మదర్ యొక్క నవ్వు అనేటువంటిది తనకి పాస్ట్ అయిపోయింది కాబట్టి అంటే ఇక్కడ ఇద్దరు కూడా డిసప్పాయింట్మెంట్తోనే ఉన్నారనమాట అంటే ఏదైనా మనకి మనకి లేబర్ చేసి ఎంతో కష్టపడి వచ్చింది తెచ్చుకున్నటువంటిది చాలా తొందరగా ఈజీగా పోయింది అనమాట అంటే ఏంటి అంటే వాళ్ళ మదర్ ఎప్పుడు పెద్దవాళ్ళు అయిపోయారో తెలియలేదు ఎప్పుడు ఇదంతా మా ఆమె పుట్టి పెరగడం అంతా కూడా చాలా స్పీడ్గా గడిచిపోయింది అండ్ మా మదర్ ఆ ఫోటోని చూడడం గుర్తుంది ఆమె యొక్క ఆ మెమరీస్ని తలుచుకుంటూ ఆ డ్రెస్సింగ్ స్టైల్ని తలుచుకుంటూ ఆమె నవ్వుకోవడం గుర్తుంది ఆ టైం అంతా ఎప్పుడు వెళ్ళిపోయిందో తెలియదు మా మదర్ చనిపోవడం కూడా జరిగిపోయింది సో ఇలాగే ఏంటి అంటే దే దే డోంట్ నో వెన్ ద టైం పాస్ట్ అనమాట విత్ సమ్ డిఫికల్టీ అండ్ ఏంటి అంటే కష్టపడి వచ్చింది కానీ చాలా ఈజీగా పోయింది అనమాట వీళ్ళకి ఏంటి అంటే ఆ డిసప్పాయింట్మెంట్ అనేటువంటిది చాలా కష్టంగా అనిపిస్తుంది ఇద్దరికి కూడా 
కానీ ఇక్కడ ఏంటి అంటే అది ఎప్పుడు వచ్చి వెళ్ళిపోయిందో కూడా వాళ్ళ లైఫ్లోకి వాళ్ళకి తెలియకుండా అంత తొందరగా గడిచిపోయింది అని చెప్పేసి చెప్తారనమాట నా షీ హెస్ బీన్ డెడ్ నియర్లీ యాజ్ మెనీ ఇయర్స్ యాజ్ దట్ యాజ్ మెనీ ఇయర్స్ యాజ్ దట్ గర్ల్ లివ్డ్ అంటే ఇక్కడ ఏంటి మదర్ గర్ల్ లివ్డ్ అంటే ఏ గర్ల్ లివ్డ్ ఇక్కడ ఏదైతే పో ఫోటోగ్రాఫ్లో ఉన్నటువంటి మదర్ యొక్క ఏజ్ ఉంది కదా అన్ని ఇయర్స్ అయిపోయింది ఎవరు ఏ ఏమై అన్ని ఇయర్స్ అయిపోయింది షీ ఈస్ బీన్ డెడ్ షీ స్టాండ్స్ ఫర్ హియర్ ద పొయటస్ మదర్ అనమాట పొయటస్ యొక్క మదర్ చనిపోయి ఎన్ని ఎన్ని ఇయర్స్ అయింది ఆ యొక్క గర్ల్గా ఉన్నప్పుడు తన ఫోటో తీయించుకున్నప్పుడు ఏజ్ ఎంత ఉంది ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ అయింది కదా అన్ని ఇయర్స్ అయింది వాళ్ళ మదర్ చనిపోయి ఇక్కడ అండ్ ఆఫ్ ది సర్కమస్టెన్స్ దే ఇస్ నథింగ్ టు సే ఎట్ ఆల్ అయితే ఈ పరిస్థితుల్లో ఇలాంటి యొక్క సిచ్యువేషన్ ఇలాంటి సర్కమస్టెన్స్ లాంటి ఈ ఈ ఈ యొక్క చనిపోయినటువంటి బాధలు ఆ సిచ్యువేషన్లో ఏంటి అంటే దే ఇస్ నథింగ్ టు సే డెత్ అంటే ఏంటి ఎవ్రీథింగ్ ఎట్స్ సైలెన్స్ కదా నాకు ఏం చెప్పాలో తెలియట్లేదు మాటలు రావట్లేదు ఇట్స్ సైలెన్స్ సైలెన్సెస్ ఆ యొక్క సైలెన్స్ ప్రతిదాన్ని సైలెన్స్ చేసేసింది ఆమె యొక్క డెత్ అనేటువంటిది మొత్తం అంతటినీ కూడా సైలెంట్ చేసేసింది ఐ క్యాన్ స్పీక్ ఎనీథింగ్ ఆ డెత్ అనేటువంటిది మొత్తం అంతటినీ కూడా సైలెన్స్ చేసేసింది అండ్ ఆ సైలెన్స్ ఏం చేసింది అంటే ద సైలెన్స్ ఆఫ్ దట్ సిచ్యువేషన్ సైలెన్స్ ఇస్ ద పాయటర్స్ నా లెటర్స్ ఈ ద పాయిటిక్ డివైసెస్ ఇన్ ద పోయిమ్ అయితే యాక్చువల్లీ నా యొక్క ఎక్స్ప్లెనేషన్ కనుక మీకు నచ్చింది అనుకున్నట్లయితే ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ లైక్ ద ఛానల్ ఇంకా మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా యూస్ అవుతుంది బాగా ఉంది పోయిమ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అనుకుంటే ప్లీజ్ డూ షేర్ టు యువర్ ఫ్రెండ్స్ టు అండ్ ఫోర్ ఫోర్ మనం ఫస్ట్ లైన్ దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికి ఉన్న ట్వంటీ ఫోర్ పాయిటిక్ డివైసెస్ ఏంటి అంటే హియర్ ద కార్డ్ బోర్డ్ షోస్ మీ హౌ ఇట్ వాజ్ యాక్చువల్లీ దెర్ ఈస్ నో పంక్చువేషన్ మార్క్ అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ద లైన్ ఏ పంక్చువేషన్ మార్క్ లేకుండా ఉండ ఉన్నట్లు అంటే దాని అర్థం ఏంటి అంటే ఇట్ ఈస్ కంటిన్యూయింగ్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ లైన్ అనమాట అలా ఉన్నట్లయితే దాన్ని మనం ఏమంటాము ఎంజాబ్మెంట్ అంటాం ఎంజాబ్మెంట్ ఇస్ యూస్డ్ అండ్ ద టూ గర్ల్ కజన్స్ ద అండ్ టూ ఏవైనా టూ వర్డ్స్ ఒకే కాన్సనెంట్ లెటర్తో స్టార్ట్ అవుతున్నట్లయితే ఒక లైన్లో పక్క పక్కన లేదు అంటే అదే సేమ్ లైన్లో టూ వర్డ్స్ మోర్ దాన్ టూ వర్డ్స్ కనుక సేమ్ కాన్సనెంట్ లెటర్తో స్టార్ట్ అయినట్లయితే దాన్ని ఏమంటాము అలిటరేషన్ అని అంటాం ఇంకా మనకి అలిటరేషన్ ఎక్కడెక్కడ ఉంది చూడండి మై మదర్స్ ఈ రెండు సేమ్ కాన్సనెంట్ లెటర్ ద ట్వెల్వ్ స్టుడ్ స్టిల్ స్మైల్ త్రీ త్రూ దేయర్ ఇవన్నీ కూడా రెండు అలిటరేషన్స్ ఇక్కడ రెండు ప్లేసెస్లో మై మదర్స్ అలిటరేషన్ టెరిబ్లీ ట్రాన్స్ సారీ దేయర్ టెలి టెరిబ్లీ ట్రాన్సియంట్ ఈ మూడు కూడా ఫస్ట్ లెటర్ వచ్చేటప్పటికి అలిటరేషన్ త్రీతో స్టార్ట్ అయింది కదా సేమ్ వావల్ ఇక్కడ ట్వంటీ థర్టీ మనకి అలిటరేషన్ షీ స్నాప్ షాట్ సి అలిటరేషన్ she say alliteration illa man ki alliteration anedi chaala places lo undi and inka man ki next poetic device ochera padiki c was full word repeat aitadi em antaru okke line lo same word repeat ainatlayite ganaka repetition antam repetition c ikkada man ki inka and and ikkada kuda repetition undi ది ది రిపిటిషన్ హర్ హర్ రిపిటిషన్ అండ్ ఇక్కడ చూడండి మళ్ళా లేబర్డ్ లాస్ లేబర్డ్ లాస్ అలిటరేషన్ ఇక్కడ మనకి అంత రిపిటిషన్ ఉంది అండ్ ఇక్కడ సైలెన్స్ సైలెన్సెస్ అలిటరేషన్ ఇక్కడ చూడండి ట్రాన్సియంట్ ఫీట్ అయితే ఇక్కడ ఏంటి అంటే ఒక అబ్జెక్టివ్ కనుక యూజ్ చేయబడినట్లయితే కనుక దానిని ఎపితెట్ అంటాం ఎపితెట్ ఇక్కడ ఏంటి అంటే దిస్ ఈజ్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ ఎపితెట్ వై ట్రాన్స్ఫర్డ్ ఎపితెట్ అంటే అంటే ఇక్కడ ఏంటి అంటే ఈ యొక్క అబ్జెక్టివ్ దాని పక్కన ఉన్నటువంటి నౌన్ని కనుక క్వాలిఫై చేసినట్లయితే దాన్ని అబ్జెక్టివ్ అంటాం ఎపితెట్ అంటాం ఇక్కడ ఈ యొక్క ట్రాన్సియంట్ అనేటువంటిది దేన్ని తెలియచేస్తుంది నాట్ ఓన్లీ ద ఫీ డైరెక్ట్లీ ఈ ఈ యొక్క మనిషి యొక్క పాదాలని మాత్రమే తెలియచేయటం లేదు అంటే ఇక్కడ ది ఇట్ రిఫర్స్ టు 
ద హ్యూమన్ లైఫ్ అనమాట ఓకే ఇట్ దీని యొక్క రిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే ఆ బెట్టీ డాలీ లేదా పోయటస్ మదర్ యొక్క ఫీట్ మాత్రమే కాదు అది మొత్తం మానవ జాతి అంతా కూడా ట్రాన్సియంట్ అనేటువంటిది తెలియజేస్తుంది అంటే అది దట్ ఈస్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ రైట్ దట్ అబ్జెక్టివ్ ఈస్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ టు సమ్ అదర్ థింగ్ దెన్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ ఎపిటెట్ అంటే ఇప్పుడు ఒక ఎగ్జాంపుల్తో మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఏమనంటే ద బాయ్ ఇస్ సిక్ అండ్ ద బాయ్ ఈజ్ ఇన్ ద సిక్ రూమ్ అన్నారనుకోండి ద బాయ్ ఈజ్ ఇన్ ద సిక్ రూమ్ అన్నాం ఎవరో ఒక బాయ్కి బాగాలేదు సిక్ రూమ్లో ఉన్నారు అండ్ ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి రూమ్ రూమ్ వచ్చేటప్పటికి నౌన్ అక్కడ ఉన్నటువంటి అబ్జెక్టివ్ ఏంటి సిక్ అంటే రూమ్ రూమ్ సిక్గా ఉందా కాదే ఆ సెంటెన్స్లో పక్కనే ఉన్నటువంటి నౌన్కి ఇది అట్రిబ్యూట్ చేయట్లేదు క్వాలిటీని ఈ యొక్క నౌన్ని యొక్క క్వాలిటీని తెలియచేయట్లేదు కదా రూమ్ సిక్ కాదు కదా ఇక్కడ బాయ్ సిక్ సమ్ అదర్ నౌన్ గురించి ఇది క్వాలిఫై చేస్తుంది అప్పుడు ఇది ఏమవుతుంది అంటే ట్రాన్స్ఫర్డ్ ఎపిటెట్ అవుతుంది అనమాట సో అలాగే ఇక్కడ కూడా వీళ్ళ యొక్క పాదాలను గురించి చెప్పటం లేదు ఇది మొత్తం మనిషి యొక్క సమ్ అదర్ థింగ్ని రిఫర్ చేస్తూ ఉంది కాబట్టి దీనిని ఏమంటారు అంటే ట్రాన్స్ఫర్డ్ ఎపిటెట్ అని అంటారు అండ్ మళ్ళీ ఇక్కడ చూడండి లేబర్డ్ ఈజ్ లేబర్డ్ యూజ్ ఈజ్ అంటే ఆక్సిమరాన్ అనమాట ఆక్సిమరాన్ అంటే ఇక్కడ మనకి యూజ్ చేయబడినటువంటి పొయటిక్ డివైస్ ఆర్ లిటరీ డివైస్ ఏంటి అంటే ఆక్సిమరాన్ ఇలా టూ ఆపోజిట్ థింగ్స్ని కలిపి చెప్పడాన్ని ఏమన్ ఒక పక్క పక్కన యూజ్ చేసినట్లయితే ఆక్సిమరాన్ అంటారు లేబర్డ్ అంటే కష్టపడ్డం ఈజ్ అంటే ఈజీగా వచ్చేయడం అలా టూ ఆపోజిట్ క్వాలిటీస్ దగ్గర పక్క పక్కనే యూజ్ చేశారు కాబట్టి దానిని ఆక్సిమరాన్ అని అంటారు ఓకే అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి సైలెన్స్ సైలెన్సెస్ ఈ సైలెన్స్ అనేటువంటిది మొత్తం అంతటినీ కూడా సైలెన్స్ చేసేస్తుంది సైలెన్స్ అనేటువంటిది దానికి ఒక ఫామ్ షేప్ లైక్ ఏదో ఒక మనిషిలాగా లేదు అది మొత్తం అంతటినీ సైలెన్స్ చేయడానికి కానీ అది ఆ సైలెన్స్నికి ఏదో ఒక ప్రాణం వచ్చినట్లుగా చెప్పి అదే మొత్తం సైలెన్స్ చేస్తుంది అని చెప్పారు కాబట్టి ఇక్కడ ఇది ఏంటి అంటే పర్సానిఫికేషన్ ఓకే ఇవి మనకున్నటువంటి పాయిటిక్ డివైసెస్ థ్యాంక్ యూ